Honoré Domier, el rescate. El caricaturista francés Honoré Domier se mofaba de los abogados, los políticos y la burguesía. En sus caricaturas de mujeres y de hombres zafios, feos y de rostro cruel, expresó con elocuencia la avaricia, la duplicidad y la estupidez que Honoré de Balzac describió en su sátira de la época de Luis Felipe. A lo largo de su trayectoria artística, Domier editó más de cuatro mil litografías que describían con brillantez la psicología de esta sociedad corrupta. Nacido en el seno de una familia humilde de Marsella, se formó en París como aprendiz de dibujante técnico, pero la proliferación de publicaciones políticas que apareció tras la Revolución de 1830 le hizo consagrarse a la caricatura. La pobreza que vivió en los primeros años de su vida y los constantes encarcelamientos a que se vio sometido a causa de sus caricaturas antimonárquicas lo expusieron a las injusticias de la burocracia. Sin embargo, todo ello solo consiguió inspirar su ingenio. Por otro lado, Domier estaba obsesionado con la temática del circo, los artistas y los mitos antiguos. En la pintura mítica El rescate, un hombre y una mujer avanzan por una playa con un niño desnudo en brazos al que parecen haber salvado de morir ahogado. Su brumosa pincelada acentúa la sensación de angustia. A pesar de ser conocido primordialmente como un artista satírico, Domier se granjeó la admiración de, de pintores posteriores como Picasso, Cézanne y Bacon. Charles Baudelaire lo describió con gran tino cuando afirmó que era uno de los hombres más importantes, no sólo en el ámbito de la caricatura, diría yo, sino también en el conjunto del arte moderno.